হ্যালো এভরিওয়ান সবাইকে ট্রিপলি জব বিডির পক্ষ থেকে ধন্যবাদ আজকে আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে ট্রিপলির একটি কনফিউজিং টার্ম তা হচ্ছে ক্লিপিং এবং ক্লাম্পিং অর্থাৎ ক্লিপিং অ্যান্ড ক্লাম্পিং ক্লিম্পিং এবং ক্লাম্পিংয়ে আজকে হচ্ছে প্রথম লেকচার সো আমরা দেরি না করে আমাদের লেকচারে ফিরে যাই আজকে জাস্ট আমাদের বেসিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হবে এবং ফান্ডামেন্টাল প্রথমেই আমরা আলোচনা করব যে ক্লিপিং আসলে কি অর্থাৎ যা ক্লিপ করবে এটাকে আমরা ক্লিপারও বলতে পারি অর্থাৎ এই ক্লিপিং এবং ক্লাম্পিংয়ের প্রথম টপিক্সটা হচ্ছে ক্লাম্পার অর্থাৎ ক্লিপ করবে এটাকে যদি আমরা ডিফিনেশন দিতে পারি সেক্ষেত্রে ডিফিনেশনটা এরকম হচ্ছে যে এ ডায়ড নেটওয়ার্ক দেয়ার হ্যাভ দ্য অ্যাবিলিটি টু ক্লিপ অফ এ পার্সন অফ দ্য ইনফুট সিগনাল উইদাউট ডিস্টোরিং দ্য রিমেইনিং পার্ট অফ দ্য অল্টারনেটিং ওয়েব ফর্ম ইস কল ক্লিপার অর্থাৎ এটা একটা ডায়ড নেটওয়ার্ক যার অ্যাবিলিটি থাকবে যে কোনো একটা অংশকে ইনফুট সিগনালে যে অল্টারনেটিভ ইনফুট সিগনাল কোনো একটি অংশকে সে কী করবে ক্লিপ করবে অর্থাৎ কেটে ফেলবে সেটে ফেলবে সেটে ফেলবে ঠিক আছে কিন্তু তার রিমেইনিং পার্ট অর্থাৎ অল্টারনেটিং ওয়েভের রিমেইনিং পার্টটা কি থাকবে ঠিকই থাকবে অর্থাৎ কোনো রকম এটাকে ডিস্টার্টেন করবে না অর্থাৎ কোনো রকম এটাকে সে নষ্ট করবে না জাস্ট কিছু একটা প্রসঙ্গকে সে ক্লিপ করবে কেটে ফেলবে আবার এবার আমরা ক্লিপিংয়ের যদি ক্লাসিফিকেশন করতে যাই সেই ক্ষেত্রে এরকম ক্লাসিফিকেশন হয়ে যায় অর্থাৎ অ্যাকর্ডিং টু কনফিগারেশন যে কনফিগারেশন অনুসারে ক্লাম্পারটা কি ধরনের হতে পারে অর্থাৎ এই যে ডায়ড থাকবে সেই ডায়ডটা লোডের সাথে সিরিজে থাকবে না প্যারালে থাকবে এই অনুসারে আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে পারি অর্থাৎ সিরিজ ক্লিপার একটা হচ্ছে সিরিজ ক্লিপার আর একটা হচ্ছে প্যারাল ক্লিপার অর্থাৎ ডায়ডটা যদি আমাদের লোডের সাথে সে ধরি ডায়ডটা যদি আমাদের লোডের সাথে এইরকম থাকে এটা হয়তো আমরা সিরিজ ক্লিপার বলতে পারি এখন আবার সিরিজ ক্লিপার দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায় একটা সিম্পল সিরিজ ক্লিপার জাস্ট সিম্পল একটা ডায়ড থাকবে একটা বায়াস সিরিজ ক্লিপার এর সাথে যদি কোনো একটা ডিসি সিগনাল যদি এর সাথে সিরিজে থাকে এই ডায়ডের সাথে সিরিজে থাকে সেটা হচ্ছে বায়াস সিরিজ ক্লিপার সেমভাবে প্যারাল যদি আমাদের লোড যদি এরকম থাকে লোডের সাথে যদি ডায়োডটা এরকম থাকতে পারে এই ক্ষেত্রে যে সিগনালটা হবে যে সেটা হচ্ছে প্যারাল ক্লিপার এটাকে আমরা সিম্পল প্যারাল ক্লিপারও বলতে পারি আবার এই ডায়োডের সাথে যদি আবার যদি ডিসি সিগনাল থাকে সেই ক্ষেত্রে এটা হবে কি বায়াস প্যারাল ক্লিপার এবার এটা তো গেল কনফিগারেশন মোড অনুসারে কি যখন হতে পারে এবার যদি আমাদের এই যে আউটপুট যে শেপটা হবে আউটপুট শেপের অনুসারে অর্থাৎ অ্যাকর্ডিং টু লেভেল অফ ক্লিপিং অর্থাৎ কি ধরনের অংশটুকু সে ক্লিপ করবে এই অনুসারে চার ভাগে ভাগ করা যেতে পারে একটা হচ্ছে পজিটিভ ক্লিপার সে কি করবে ইনপুটের পজিটিভ অংশকে সে ক্লিপ করবে আবার নেগেটিভ ক্লিপার ইন যে ইনপুটের নেগেটিভ অংশকে সে ক্লিপ করবে নেগেটিভ ক্লিপার বায়াস ক্লিপার সে ইনপুটের একটা অংশকে যে ডিসি সিগনাল দেবো সে ডিসি সিগনালটাকে ধরে থাকবে এবং কিছু একটা অংশকে সে ক্লিপ করবে এটা হচ্ছে বায়াস ক্লিপার আবার কম্বিনেশন ইনপুটের কিছু পজিটিভ অংশ এবং কিছু নেগেটিভ অংশ দুটাকে সে ক্লিপ করবে অর্থাৎ এটাকে আমরা কম্বিনেশন ক্লিপার বলতে পারি এখন আমরা সিম্পল একটা ছোট্ট একটি সিম্পল সিরিজ ক্লিপার প্রথম থেকে আমরা শুরু করব। সিম্পল সিরিজ ক্লিপার এই ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে আমাদের সিম্পল একটা সিরিজ ক্লিপার আমরা এই পর্বে যে ডায়েটগুলো নিয়ে আলোচনা করব সেগুলো হচ্ছে আইডিয়াল ডায়ট এখানে কোনো সিলিকন বা জার্মানিয়াম কোনো ডায়ট না জাস্ট আইডিয়াল কন্ডিশন আমরা হিসেব করব এই ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে একটা সিম্পল সিরিজ ক্লিপার ডায়টটা কী আছে লোডের সাথে সিরিজে লাগানো আছে সোর্স এখন এই ইনফুট সিগনাল যদি আমরা এরকম একটা এসি সিগনাল দেই সেই ক্ষেত্রে সে কি করবে এটা হচ্ছে পজিটিভ ভিএম পজিটিভ ম্যাক্সিমাম এবং নেগেটিভ ম্যাক্সিমাম জিও ইনফুট সিগনাল এখন এটা করার ক্ষেত্রে আমরা ছোট্ট একটি ক্যালকুলেশন করতে পারি অর্থাৎ প্রথম দিকে আমাদের ম্যাথগুলো করার ক্ষেত্রে কিছু ক্যালকুলেশন আমাদের করে নিতে হবে তারপর যখন আমরা এক্সপার্ট হয়ে যাব সেই ক্ষেত্রে আমাদের ক্যালকুলেশন লাগবে না আমরা মুখে মুখেই এই ড্র সার্কিটের যে ওয়েব ফর্ম থাকবে সেটা আমরা ড্র করতে পারব সো ক্যালকুলেশনের ক্ষেত্রে প্রথমে আমাদের কি করতে হবে প্রথম স্টেপ আমরা এখানে যে ইনপুট সিগনাল থাকবে ইনপুট সিগনালের তো দুইটা অংশ একটি হচ্ছে পজিটিভ হাফ সাইকেল আর একটি হচ্ছে নেগেটিভ হাফ সাইকেল আমরা কিভাবে সলভ করতে পারি হাউ টু সলভ স্টেপ ওয়ান অ্যাট পজিটিভ হাফ সাইকেল পজিটিভ হাফ সাইকেলে কি হবে পজিটিভ হাফ সাইকেল এই ডায়রটা কী হবে ফরওয়ার্ড কন্ডিশন এবং ডায়রটা ফরওয়ার্ড কন্ডিশন যখন যাবে তখন ডায়রটা শর্ট হয়ে যাবে এখন আমাদের দরকার ডায়রটা ফরওয়ার্ড কন্ডিশন কীরকম হয় এইটা যদি ডায়ট হয় এই ক্ষেত্রে যদি আমাদের এখানে এই সাইডে অ্যানোড এবং এটা ক্যাথোড অ্যানোডে যদি পজিটিভ দেয় ডায়টটা কী হবে ফরওয়ার্ড হবে
এই ক্ষেত্রে যদি আমি নেগেটিভ দেই ডায়রেক্টটা কী হবে রিভার্স আবার এইভাবেও বলতে পারি এখানে যদি আমি জিরো দেই জিরো ভোল্টেজ এই সাইডে যদি আমি প্লাস দেই ডায়রেক্টটা কী হবে রিভার্স বায়াস এই সাইডে যদি মাইনাস দেই ডায়রেক্টটা কী হবে ফরওয়ার্ড বায়াস এটা আমাদের মনে রাখতে হবে সো এই ক্ষেত্রে আমাদের কি হবে ইনপুটের পজিটিভ সিগনাল আমরা যদি এখানে পজিটিভ দেই সেটা আমাদের এসি সিগনালের পজিটিভ হাফ সাইকেল এখানে যদি আমাদের পজিটিভ হাফ সাইকেল যখন আসবে সেই ক্ষেত্রে কী হবে এই ডায়রেক্টটা ফরওয়ার্ড কন্ডিশন অর্থাৎ ডায়রেক্টটা শর্ট হয়ে যাবে ওকে ডায়রেক্টটা যদি শর্ট হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে কি হবে আউটপুট তো আমাদের হচ্ছে যে প্লাস মাইনাস রেজিস্টার আর আর ইতে আমাদের আউটপুট সিগনালটা নিতে হবে এই ক্ষেত্রে আউটপুট সিগনালটা আসবে কি ইনপুটের যে পজিটিভ হাফ সাইকেল দেবো অর্থাৎ প্লাস পজিটিভ এইটাতে সরাসরি আমাদের কি আউটপুট আসতে আসতে সেই ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি ভি জিরো হচ্ছে ভি এম এখানে পজিটিভ ভি এম অবশ্যই এই যে পজিটিভ এবার ডায়রেক্টটা যখন নেগেটিভ হাফ সাইকেল যাবে সেই ক্ষেত্রে ডায়রেক্টটা কী হবে টার্ন অফ হয়ে যাবে অর্থাৎ অফ হয়ে যাবে এই ডায়রেক্টটা তখন রিভার্স বাইস পাবে নেগেটিভ হাফ সাইকেল পাওয়ার সাথে সাথে ডায়রেক্টটা কী হবে মাইনাস ভিএম যখন আসবে তখন ডায়রেক্টটা অফ এখন ডায়রেক্টটা যদি অফ হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে ভি জিরো কত হবে ভি জিরো জিরো ভোল্ট এখানে কোনো ভোল্টেজ আমি পাবো না ওকে খুবই সিম্পল কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে ডায়েট কখন ফরওয়ার্ড হচ্ছে কখন রিভার্স হচ্ছে এখন এই ক্ষেত্রে তাহলে আউটপুট ওয়েবসাইটটা কী হবে তাহলে আমি পাচ্ছি কি পজিটিভ হাফ সাইকেলে আমি ভিএম পাচ্ছি পজিটিভ হাফ সাইকেলে আমি ভিএম পাচ্ছি নেগেটিভ হাফ সাইকেলে জিরো পাচ্ছি কোনো ভোল্টেজ পাবো না তাহলে পজিটিভ হাফ সাইকেল ইনপুটের যে পজিটিভ হাফ সাইকেল আমি কি আউটপুটে কি সম্পূর্ণটাই পাবো ইনপুটের পজিটিভ হাফ সাইকেলে আউটপুট আমি সম্পূর্ণটাই পাবো কিন্তু নেগেটিভ হাফ সাইকেল যখনই আসবে তখন আউটপুট আমার কত জিরো হবে তখন আউটপুট কিছুই পাবো না আবার পজিটিভ হাফ সাইকেল যখন আসবে তখন আবার আউটপুট আমি পাবো এইভাবে কন্টিনিউসলি সে চলতেই থাকবে ওকে খুবই সিম্পল সিম্পল সিরিজ ক্লিপারের পরবর্তী যে প্রবলেমটা সেই প্রবলেম নিয়ে আলোচনা করি সেমভাবে এবার এটাও একটা খুবই সিম্পল আমরা প্রথমে সিম্পলগুলো নিয়ে আলোচনা করব আস্তে আস্তে আমরা কঠিনে যাব এখানে আইডিয়াল ডায়ের আইডি লোড সিম্পল সিরিজ এখানে ভি ইন বিশ ভোল্ট পিক টু পিক অর্থাৎ উপরে দশ থাকবে নিচে দশ সর্বোচ্চ থেকে সর্বনিম্ন পজিটিভ সর্বোচ্চ থেকে সর্বনিম্ন এখানে লক্ষ্য রাখার বিষয় সিগনাল কিন্তু আমাদের কিন্তু সাইন ওয়েব না এটা হচ্ছে ট্রায়াঙ্গল ওয়েব দেয়া আছে সেই ক্ষেত্রে আমরা জাস্ট প্রথমে হালকা একটু ক্যালকুলেশন করে নেব যে এক পজিটিভ হাফ সাইকেলে কী হবে ডায়রেক্টটা কী হবে এবার পজিটিভ হাফ সাইকেল যখন দেবো ডায়রেক্ট এই ক্ষেত্রে পজিটিভ পাবে ডায়রেক্টটা কী থাকবে রিভার্স বায়াস অর্থাৎ ডায়রেক্টটা টার্ন অফ থাকবে সো পজিটিভ যখন দশ পাবে পজিটিভ যখন দশ পাবে ডায়রেক্টটা কত রিভার্স বায়াস অর্থাৎ ওপেন থাকবে ডায়রেক্টটা ওপেন থাকলে ভি জিরো কত কত হবে জিরো ভোল্টেজ সেমভাবে অ্যাট নেগেটিভ হাফ সাইকেল নেগেটিভ হাফ সাইকেল ডায়রেক্টটা কী হবে টার্ন অন হয়ে যাবে অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে যখন নেগেটিভ দেব লক্ষ্য রাখার বিষয় এখানে যখন নেগেটিভ দেবো সেই ক্ষেত্রে কী হবে ডায়রেক্টটা কী হবে ফরওয়ার্ড কন্ডিশন এখানে নেগেটিভ ক্যাথোডে আমি এটা অ্যানোড এটা ক্যাথোড এখানে আমি নেগেটিভ যদি দেয় ডায়রেক্টটা কী হবে ফরওয়ার্ড হবে ওকে ডায়রেক্টটা যদি ফরওয়ার্ড হয় তাহলে ডায়রেক্টটা শর্ট সার্কিটের মতো আচরণ করবে সেই ক্ষেত্রে আমি এখানে কত ভোল্টেজ পাবো এই যে মাইনাস দশ ভোল্ট অর্থাৎ মাইনাস দশ ভোল্ট পাবো অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে পজিটিভ হাফ সাইকেল পাচ্ছি কত আমি জিরো নেগেটিভ হাফ সাইকেল পাচ্ছি মাইনাস দশ এই ক্ষেত্রে সার্কিটটা যদি ইনপুট ওয়েব শেপ যদি এইরকম হয় ওকে ট্রায়াঙ্গুলার ওয়েব দশ মাইনাস দশ তাহলে পজিটিভ হাফ সাইকেলের এই অংশটুকু আমি পাবো না এটাও পাবো না পাবো কত এই যে নেগেটিভ হাফ সাইকেল যখনই আসবে তখন এই অংশটুকু এই অংশটুকু আমরা পাবো অর্থাৎ এটাই দেখানো হয়েছে পজিটিভ হাফ সাইকেলে জিরো নেগেটিভ হাফ সাইকেলে মাইনাস দশ পজিটিভ হাফ সাইকেলে জিরো নেগেটিভ হাফ সাইকেলে মাইনাস দশ এই অংশটুকু আমরা পাবো এইগুলো হবে আমাদের আউটপুট ওয়েব শেপ এগুলো হবে আউটপুট এগুলো কালার করলে হবে না করলে হবে কোনো সমস্যা নেই ওকে আশা করি সিম্পল সিরিজ ক্লিপারের যে বিষয়টি আছে বুঝতে পেরেছেন খুবই সিম্পল পরবর্তী লেকচারে আমরা আরও একটু জটিল বিষয় নিয়ে আলোচনা করব তাদেরও ধন্যবাদ ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফিজ